வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோ மாப்போ சிவஞானம் அவர்களுடைய அவர்களை பற்றி தான் இது வந்து இவர் ஒரு விடுதலை போராட்ட வீரர் இது எப்படி என்ன லெசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன் சு வ தன் வரலாறு அதாவது சுயசரிதை அப்படிங்கிற அது தான் இவருடைய வாழ்க்கை குறிப்பு அதுலேருந்து எடுக்கப்பட்ட இது தான் ஸோ இவரை பற்றி இந்த லெசன்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எண்டில் வந்து ஒரு ஹைலைட் பண்ண ஏரியாவில் இவரை பற்றின டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த லெசன் அவர் எந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அவர் அவருடைய சிறப்புகள் என்ன அப்படின்னு நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதை பார்த்துட்டு நம்மளை லெசன்குள்ளார போகும்போது இன்னும் நம்மளுக்கு ஆழமான புரிதல்கள் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ பாருங்கள் எனது போராட்டம் அப்படிங்கிறது மாப்போ சிவஞானத்தின் தன் வரலாற்று நூல் ஓகே இது நம்மளுக்கு எல்லாமே இதில் இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் தான் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த போ இந்த நூல்லேருந்து தான் ஒரு கட்டுரை ஒன்று எடுத்திருக்காங்க இதில் ஓகே இந்த நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த லெசன் ஒரு தொகுப்பாக எடுக்கப்பட்டிருக்கு கட்டுரை தொகுப்பாக ஸோ நம்மளுக்கு முக்கியமானது மாப்போ சிவஞானம் அவர்களுடைய சுயசரிதை என்னதுங்க எனது போராட்டம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருப்போம் என் கதை அந்த இதெல்லாம் வாவேஸ் ஊவேசா இவங்க திருவிக்கா இவங்களுடைய அந்த இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு ஏற்கனவே ஸோ அதே போல் தான் இதுலேயும் மாப்போ சிவஞானத்துடைய இது சுயசரிதை என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க இவருடைய சிறப்பு பெயர் என்னதுங்க சிலம்பு செல்வர் ஓகே இவருடைய காலகட்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு வரைக்கும் விடுதலை போராட்ட வீரர் சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினராக இருந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரை சட்டமன்ற மேலவை தலைவராக பதவி வகித்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து எழுபத்தி எட்டு வரைக்கும் சட்டமன்றத்தின் மேலவை தலைவராக பதவி வகிச்சிருக்கிறாரு இவருடைய கழகம் இவர் வந்து ஒரு கழகத்தை தொடங்கி நடத்தி நடத்தி வந்துட்டு இருந்தாரு இது என்ன கழகம் பண்ணும் தமிழரசு அப்படிங்கிற கழகத்தை தொடங்கியவர் ஓகே இவருடைய நூல் ஒன்று இதுக்காக இவர் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றிருக்கிறாரு எப்போ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் அந்த நூல் என்னதுங்க வள்ளலார் கண்ட ஒருமைப்பாடு இந்த வள்ளலார் கண்ட ஒருமைப்பாடு அப்படிங்கிற நூலுக்காக தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சாகித்ய அகாடமி விருது ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் பார்த்துக்கோங்க இவருக்காக தமிழக அரசு சிலை அமைச்சருக்கு எங்கெங்கேன்னு பார்த்தோம்னா திருத்தணியிலும் சென்னை தியாகராய நகரிலும் இவருக்காக சிலை அமைச்சிருக்கு ஓகே ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு முக்கியமான கொஷின்ஸ் தான் ஓகே இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு வந்து ரொம்ப சிறப்பான ஒரு ஆண்டாக கருதப்படுது ஏன் அப்படின்னா அந்த ஆண்டில் தான் காந்தியர்கள் வந்து சத்தியாகிரகம் அப்படிங்கிற அறப்போர் முறையை தென்னாப்பிரிக்காவில் தொடங்கிய அந்த வருடம் ஓகே அது மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டை தனித்து நோக்கினாலும் கூட வரலாற்று சிறப்புக்குரிய நிகழ்வுகள் பல நிகழ்வுகள் அந்த ஆண்டில் தான் நடைபெற்றிருக்கு வாவோ வாவோ சிதம்பரனார் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக அந்த சுதேசி கப்பல் க நிறுவனத்தை தொடங்கிய வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு இத்தகைய சிறப்புமிக்க அந்த வருடத்தில் தான் மாப்போ சிவஞானம் அவர்கள் பிறந்திருக்கிறாரு ஜூன் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறில் ஓகே இவர் பிறந்த இடம் பார்த்தோம்னா சென்னை ஆயிரம் விளக்கு வட்டம் சால்வன் குப்பம் அப்படிங்கிற பகுதியில் பிறந்திருக்கிறாரு இவர் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கிறாரு தந்தையார் பொன்னுசாமி தாய் சிவகாமி இவங்களுக்கு இவங்க பெற்றோர் இவருக்கு வைத்த பெயர் பார்த்தோம்னா ஞானப்பிரகாசம் பார்த்துக்கோங்க இவருடைய இயற்பெயர் என்னதுங்க ஞானப்பிரகாசம் ஆனால் இவருடைய இவருக்கு வந்து சரபையர் அப்படிங்கிற ஒரு முதியவர் இவருடைய பெயரை மாற்றி சிவஞானி அப்படின்னு அழைச்சிருக்கிறார் ஓகே சிவஞானி அப்படின்னு அழைச்சிருக்கிறாரு யாருங்க சரபையர் அப்படிங்கிற ஒரு முதியவர் ஓகே நம்மளுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னதுங்க இயற்பெயர் ஞானப்பிரகாசம் அப்போ சிவஞானம் அவர்களுடைய இயற்பெயர் ஞானப்பிரகாசம் சரபையர் அப்படிங்கிற முதியவர் இட்ட பெயர் சிவஞானி அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்து சிவஞானி அப்படிங்கிற பெயரை சிறிய ஒரு சின்ன திருத்தத்தோட சிவஞானம் அப்படின்னு நிலை பெற்றதாக சொல்கிறாரு ஸோ இது சுயசரிதைங்கிறனால அவரே பேச பேசுகிற மாதிரி இந்த இது இருக்குது வறுமையால் இழந்த கல்வி ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர் வந்து ஒரு தேர்டு மூன்றாம் வகுப்பு படிக்கிறதுக்காக ஏழாவது நாள் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கிறாரு பகல் நேரத்தில் வந்து சாப்பிட்றதுக்காக வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாரு வீட்டுக்கு வந்துட்டு க வீட்டுக்கு வந்து திரும்பும்போது காலையிலேயே வந்து அவருடைய ஆசிரியர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா வரும்போது பாட புத்தகங்களோட வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு மறுபடியும் திரும்பி வரும்போது புத்தகம் எதுவுமே இல்லாமல் வந்ததுனால ஆசிரியர் வந்து பள்ளியை விட்டு விரட்டி இருக்கிறாரு அந்த வீட்டுக்கு அழுதுகிட்டே போனப்போ அவங்க அப்பா அதாவது தந்தை வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க 
இந்த வெயிலில் வந்து விரட்டியதற்காக ஆசிரியரை வந்து தந்தை வந்து ரொம்ப வாயார வைதார அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க அவர் ரொம்ப திட்டியிருக்கிறாங்க ஸோ அந் அன்னையோட அவருடைய கல்வி வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது முடிவு பெற்றிருக்கு மூன்றாம் வகுப்பு அந்த அந்த நாளில் அவருக்கு தேவைப்பட்ட புக்கு என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழி பாடம் அப்படின்ற ரெண்டு புக்கு தான் தேவைப்பட்டிருக்கு ஆனால் வறுமை நிலை காரணமாக அந்த புக்கு கூட அவங்களோட அவங்களால வாங்கி தர முடியாத அந்த சூழலில் அவருடைய கல்வி அத்தோட மறுக்கப்பட்டிருக்கு செவிச்செல்வம் பெற்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு என்னதுங்க இல அவங்களுடைய தாய் இளம் இளமையிலேயே பயிற்றுவித்த பாக்கள் இலக்கிய பயிற்சிக்கான பால பாடகங்களாக அமை பாடங்களாக இருந்திருக்கு அள்ளி அரசாணி மாலை பவளக்கொடி மாலை இந்த மாதிரியான அம்மானை பாடல்களை அவங்க அம்மா பாடியிருக்காங்க அந்த நேரத்தில் இவங்களையும் வந்து கொஞ்சம் நேரம் அந்த நூல்களை படிக்க வச்சுருக்காங்க அதோட சந்தனயத்தோடு எதுகை மோனையோடும் உள்ள அம்மானை பாடல்களை அடிக்கடி பாடி பாடி பிள்ளை பருவத்திலேயே இலக்கிய அறிவை வளர்த்து வந்திருக்கிறாரு சித்தர் பாடல்களை தானாகவே விரும்பி படித்து மனநும் அதாவது மனப்பாடமும் செஞ்சிருக்கிறார் சொற்பொழிவுகளை கேட்கறது மூலமா இலக்கிய அறிவு பெற்றிருக்கிறாரு அவங்க அந்த சொற்பொழிவுகளில் அந்த பேச்சுக்களை கேட்கும் போது அவர்கள் குறிப்பிடக்கூடிய அந்த சில கருத்துக்களை வந்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறது இவருடைய பழக்கமாக இருந்திருக்கு ஒருவன் அறிவு விளக்கம் பெறுவதற்கு இரண்டு வழிகள் உள்ளன இது ரொம்ப நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது நம்மளுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாருங்கள் ஒன்று கல்வி மற்றொன்று கேள்வி யான் முறையாக ஏட்டு கல்வி பெற இயலாமல் போனதால் ஏற்பட்ட இழப்பை ஈடு செய்ய கேள்வி ஞானத்தை பெறுவதிலேயே மிகுந்த ஆர்வம் காட்டினேன் எனது கேள்வி ஞானத்தை பெருக்கிய பெருமையிலே திருப்பாதிரி புலியூர் ஞானியரடிகளுக்கு மிகுந்த பங்குண்டு ஓகே ஸோ ரெண்டு வழிகள் உள்ளன ஒருவன் வந்து அறிவை வளர்த்து கொள்வதற்கு ரெண்டு வழி இருக்கு ஒன்று கல்வியா இருக்கணும் மற்றொன்று கேள்வியா இருக்கணும் கேள்வி எந்த இடத்துல வளருங்க அறிவு அறிவின் வளர்ச்சியின் காரணமாக தான் அங்கே கேள்வி அப்படிங்கிறது ஒன்று வரும் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாரு ஸோ அந்த ஒரு இப்போ அதை வளர்த்துக்க உதவி அந்த பெருமை யாரை சேரும் அப்படிங்கிறாருங்க திருப்பாதிரி புலியூர் ஞானியரடிகள் அவங்களுக்கு தான் அந்த பெருமை சேரும் அப்படிங்கிறாரு புத்தக பித்தன் ஸோ இதில் என்ன அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உலகியல் அறிவு வந்து ரொம்ப உலகியல் அறிவில் நல்ல புலமை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அதிகமாக விரும்பி இருக்கிறாரு அதுக்காக இடைவிடாத முயற்சியும் செஞ்சுருக்கிறாரு அறியாமை அதாவது பள்ளி படிப்பு இல்லாதனால அறிமையா அறியாமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தோட ரொம்ப கடுமையான போர் நடத்தியிருந்த அதாவது கடும் போர் நடத்தி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நூல் வாங்குவதற்கெல்லாம் பணம் இல்லாத அதாவது நிறைய புத்தகங்களை படிக்கணும்னு ஆசை இருந்திருக்கு பட் அதுக்கான போதிய பணம் இருந்திருக்கு இல்லை அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறாருங்க பழைய புக் ஷாப்பில் போய் புக்கை வாங்கி படிக்கிறது இவர் வ இதாக வச்சுருக்கிறாரு அந்த புக்கு கூட வாங்கிறதுக்கு உணவுக்காக வைத்திருந்த அந்த பணத்தை புத்தகங்களுக்காக செலவிட்டு பல வேலைகளில் அவர் பட்னியாக கிடந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படி வந்து குறைந்த விலைக்கு வாங்கினாலும் ஒரு நல்ல புக்கை வந்து வாங்கி படித்து அதில் கிடைச்ச ஆனந்தம் பேரானந்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தன்னுடைய சொத்துக்கள் அப்படின்னு இவர் என்ன சொல்கிறாருங்க என் வாழ்நாளில் நானாக முயன்று சேர்த்துள்ள வைத்துள்ள சொத்துக்கள் என்னிடமுள்ள பல்லாயிரக்கணக்கான நூல்களை தவிர வேறொன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் உறுதியாக சொல்லுவேன் அப்படிங்கிறார் பேராய கட்சி காங்கிரஸ் கட்சி அதை தான் பேராய கட்சி அப்படிங்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காந்தி இர்வின் ஒப்பந்த காலத்திலே நாடு முழுவதும் இருந்த பேராய கட்சிக்காரர்கள் ஆக்க வழிபட்ட வேலைப்பாடுகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் ஓகே காந்தி இர்வின் ஒப்பந்த காலகட்டங்களில் மாநாடு நம்மளுக்கு தெரியும் மூன்று மாநாடுகள் நடந்த காலகட்டங்களில் ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் எல்லாருமே வந்து ஆக்க வேலைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டாங்க அந்நிய துணிக்கடை மறியல் காந்தியவின் ஒப்பந்தப்படி அனுமதிக்கப்படலை ஸோ அந்த இதில் வந்து தீண்டாமை விளக்கு கதர் விற்பனை ஆகியவற்றில் பேராய கட்சிக்காரர்களை ஈடுபடுத்தியது அந்த கட்சி தலைமை காங்கிரஸ் கட்சி என்ன பண்ணிச்சுங்க இவங்கள இந்த விஷயங்களை நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்கள வந்து ஈடுபடுத்தியிருக்கு பேராய கட்சியால் நடத்தப்பட்ட ஊர்வலங்களிலும் கதர் விற்பனையிலும் தவறாமல் நான் கலந்துக்குவேன் அப்படிங்கிறாரு ஆறு மாத கடுங்காவல் தண்டனை பெற்றிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு எந்த விஷயத்துக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முப்பது ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் தமிழா துள்ளி ஏழு என்னும் தலைப்புடைய துண்டு அறிக்கை ஒன்றை கடற்கரையில் குழுமியிருந்த மக்களிடையே வழங்கியதற்காக சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறாரு பழங்காலத்திலே பாண்டியன் ஆண்ட பெருமையை கூறி இந்த மூன்று விஷயங்களையும் பார்த்துக்கோங்க பாண்டியன் பெருமை சோழன் சிறப்பு சேரன் மாண்பு இதையெல்லாம் காட்டி நம் அருமை தமிழ்நாடு ஆங்கிலேயருக்கு அடிமைப்பட்டிருந்த சிறுமையையும் நினைவூட்டி விடுதலை போரில் ஈடுபட வருமாறு தமிழருக்கு அழைப்பு விடுத்தேன் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது மூணு நம்ம வச்சுக்கணும் 
பாண்டியனின் பெருமை சோழரின் சிறப்பு சேரனின் மாண்பு அப்படின்னு நம்மளுக்கு கேட்கலாம் ஓகே மாற்றி கொடுத்து இது வந்து யாருடைய இது வந்து சிவஞானம் சொல்கிறது ஓகே இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்களா இந்த பிரசுரங்கள் அதாவது துண்டு அந்த சி பிரசுரங்கள்லாம் கைப்படவே எழுதியிருப்பாங்களா நூற்றுக்கணக்கான பிரதிகளை கையாலேயே எழுதியிருந்திருக்காங்க எதிர்பார்த்தபடியே காவலர்களும் இவங்களை கைது செஞ்சுருக்காங்க வழக்கு தொடரப்பட்டு மூன்று மாத கடுங்காவல் தண்டனையும் முந்நூறு ரூபாய் அபராதம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த அபராதம் முந்நூறு ரூபாய் கட்டலை அப்படின்னா மேலும் வந்து ஒரு மூன்று மாத காலம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து சிறையில் இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ இவருடைய வறுமையின் காரணமாக இவர் வந்து ஆறு மாதம் சிறையில் இருந்திருக்கிறாரு இவங்களுக்கு வந்து சீ வகுப்பு அப்படிங்கிற அந்த பிரிவு தான் வந்து சிறையில் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து சாப்பாடு கூட கொஞ்சம் தரம் இல்லாமல் இருந்தாலும் பட்னியாக பல நாள்கள் கிடந்ததுனால அந்த இது அதுவே ஒரு பெரிய ஆறுதலாக இருந்துச்சு ஆனால் குடும்பம் வந்து வறுமையில் இருந்ததும் வந்து என்னை வந்து பல நாள் வாட்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மனநீர் அந்த சாப்பாடு கூட உண்றதுக்கு மனம் இல்லாமல் நிறைய நாள் பட்னியாக இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் எட்டாம் நாள் இந்திய வரலாற்றில் பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கத்தக்க புனித நாள் ஏன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரியும் வெள்ளையினே வெளியேறிய இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு தானேங்க ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க இந்தியாவை விட்டு வெளியேறி என்ற தீர்மானத்தை பம்பாயில் கூடிய அகில இந்திய பேராய கட்சி ஒருமனதாக நிறைவேற்றியது ஓகே எங்கே நிறைவேற்றினாங்க தீர்மானம் எங்கே நிறைவேற்றப்பட்டுச்சின்னு பார்த்துக்கோங்க பம்பாயில் ஓகே தேசம் அளவு முழுவதுமே அன்னைக்கு புத்துயிர் பெற்றது நாடெங்கும் தலைவர்கள் கைதான நிலையில் நானும் அதாவது மாப்போ சிவஞானம் அவர்களும் ஆகஸ்ட் பதிமூணு வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறாரு இந்த சிறையில் பார்த்தோம்னா அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் பதிமூணு இதே சிறையில் காமராஜர் தீரர் சத்தியமூர்த்தி பிரகாசம் உள்ளிட்ட தென்னகத்தின் முன்னணி தலைவர்கள் பலரும் அங்கிருந்திருக்கிறாங்க சில நாட்களுக்கு பின்னாடி அமராவதி சிறைக்கு இவங்க மா மாற்றியிருக்கிறாங்க சிவஞானம் அவர்களே மாற்றியிருக்காங்க சிறைச்சாலையில் அவங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தின் மேற்கூரை பார்த்தா துத்தநாக தகடுகளால் வேயப்பட்டிருக்குமா கோடை காலத்தில் பார்த்தோம்னா நூற்றி இருபது டிகிரி அந்த அளவில் வெயில் தா காயக்கூடிய அந்த நூற்றி இருபது பாகை அளவில் வெயில் காயக்கூடிய பகுதி ரொம்ப வெயில் வாட்டி வதைக்கக்கூடிய அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் தான் இவங்க அந்த இடத்துல மின்விசிறி கூட இல்லாத ஒரு நிலையில் தான் ஒரு இரக்கமற்ற ஒரு சூழலில் அவங்க இருந்திருக்காங்க தமிழகம் பற்றிய கனவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆகஸ்ட் பதினாயிரம் பதினைந்தில் சென்னை மாநகரில் விடுதலை விழா கொண்டாடி முடிந்ததும் மறுநாள் காலை ஒரு குழுவாக வடக்கு எல்லைக்கு சென்றிருக்கிறாங்க சிவஞானம் உட்பட ஒரு குழுவாக வடக்கு எல்லை ஓகே வடக்கு எல்லைக்கு சென்றிருக்கிறாங்க இதுவே வடக்கு எல்லை மீட்சிக்கான முதல் முயற்சியாக அமைஞ்சது அப்படிங்கிறார் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லாமே என்னதுங்க மாநிலங்கள் அதாவது ஏற்கனவே நம்ம இதில் பார்த்துருப்போம் மாநிலங்கள் வந்து எப்படி வந்து பிரிக்கிறது அதுக்கான வேலைகள் ஒவ்வொரு குழுக்களும் அந்த மாதிரியான இதில் போராட்டங்கள்லாம் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதேமாதிரி தமிழ்நாடு எங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடு தனி இது வேணும் ஆந்திரா பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறைய நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அந்த மாதிரியான இதுலேயும் இவர் வந்து இவருடைய முயற்சிகள் ரொம்ப பெரிய பெரும் பங்கு அமைஞ்சிருக்கும் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய இது எல்லாமே நம்மளுக்கு அதை பற்றின விஷயங்களாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச கண்டிப்பாக கொஷின் பார்த்து தான் இது எல்லாமே ஓகே பாருங்கள் இந்த வடக்கு எல்லைக்கு போனதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறார் பாருங்கள் ஆசிரியர் மங்கள கிளார் அப்படிங்கிறவர் ஐம்பத்தி அஞ்சு வயதுடைய இந்த பெரியவர் அழைப்பின் காரணமாக தான் நாங்களாம் வடக்கு எல்லைக்கு சென்றோம் அவர் வந்து ஒரு சிறந்த தமிழறிஞர் இந்திய விடுதலைக்கு பிறகு மாநிலங்களை மொழிவாரியாக பிரிச்சிருக்காங்க பிரித்தனர் அப்போது ஆந்திர தலைவர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க சித்தூர் மாவட்டம் முழுவதையுமே புதியதாக அமையவிருக்கும் ஆந்திர மாநிலத்துடன் இணைக்க விரும்பியிருக்காங்க ஓகே ஆந்திர தலைவர்கள்லாம் அந்த சூழலில் வடக்கெல்லை தமிழ் மக்களை ஒருங்கிணைத்து தமிழுணர்வு கொள்ள செய்தவர் தமிழரசன் மங்களக்கிழார் ஸோ அவரோடு இணைஞ்சு தமிழரசு கழகம் சென்னையிலும் திருத்தணியிலும் தமிழ் தமிழர் மாநாடு நடத்துச்சு சித்தூர் புத்தூர் திருத்தணி ஆகிய இடங்களிலும் வடக்கெல்லை போராட்டத்தை தொடங்கிச்சு இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சிவஞானம் மங்களக்கிழார் விநாயகம் இ எஸ் தியாகராஜன் ரசீத் அப்படிங்கிற ஏராளமான பேர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராஜ முந்திரி சிறையில் இருந்த திருவாலங்காடு கோவிந்தராசன் பழனி சிறையில் இருந்த மாணிக்கம் அதாவது ரெண்டு பேர் இறந்திருக்கிறாங்க சிறையில் உயிர் தியாகம் பண்ணியிருக்கிறாங்க எந்த விஷயத்துக்காகங்க இந்த மாநில பிரிய பிரச்சனை காரணமாக தான் ஓகே இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமாக என்னன்னு பார்த்தோம்னா சித்தூர் வந்து 
ஆந்திர எல்லை எல்லையோட சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆந்திர தலைவர்கள்லாம் முடிவு பண்ணியிருந்தாங்க அந்த காலகட்டத்தில் தான் இவங்க வந்து எங்களுக்கு தமிழ்நாட்டோட இதை இணைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டது அந்த போராட்டம் தான் இது ஸோ அதில் யார் இறந்திருக்காங்கன்னு மட்டும் தெரி நம்ம முக்கியமாக பார்த்துக்கிறது ராஜமுந்திரி அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய சிறையில் திருவாலங்காடு கோவிந்தராசன் அப்படிங்கிறவரும் பழனியில் பழனி சிறையில் இருந்த மாணிக்கம் ரெண்டு பேரும் இறந்திருக்காங்க சர்தார் கே எம் பணிக்கர் தலைமையில் மத்திய அரசால் அமைக்கப்பட்ட மொழிவாரி ஆணையம் சித்தூர் மாவட்டம் முழுவதையும் ஆந்திராவிற்கு கொடுத்துருச்சு ஓகே ஸோ யா இதில் நம்மளுக்கு முக்கியமான கொஸ்டின் என்னதுங்க யாருடைய தலைமை மத்திய அரசால் அமைக்கப்பட்ட மொழிவாரி ஆணையம் யாருடைய தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சர்தார் கே எம் பணிக்கர் ஸோ இது அவங்களால ஏற்றுக்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல ஆந்திராவோட இதை இணைச்ச சித்தூரை வந்து ஆந்திராவோட இணைச்சது அக்செப்ட் பண்ண முடியல மாலவன் குன்றம் போனால் என்ன வேலவன் குன்றமாவது எங்களுக்கு வேண்டும் என்று முழங்கினோம் மீண்டும் பெரும் போராட்டம் தொடங்கியது ஸோ நம்மளுக்கு லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது இது யார் சொன்னது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகே இந்த வரிகள் சொ யார் யாருடையது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகே இது யாருடையதுங்க மாப்பு சிவஞானம் அவர்களுடையது தான் மாலவன் குன்றம் போனால் என்ன வேலவன் குன்றமாவது எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் போராட்டத்தை தொடங்கி இருக்கிறாங்க படாஸ்கார் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு திருத்தணி வரை உள்ள தமிழக தமிழ் நிலங்கள் வந்து மீட்கப்பட்டிருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு திருத்தணி நம்மளுக்கு கிடைச்சிது அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த ஆணையம் மூலமாக நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சுங்க படாஸ்கர் அப்படிங்கிற ஆணையம் ஸோ அந்த குழுக்கள் மூலமாக தான் நம்மளுக்கு வந்து இது பரிந்துரை பண்ணி இது வந்து நம்மளுக்கு திருத்தணி வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டோட இணைஞ்சிருக்கு ஸோ இதில் வந்து ஒரு சில இது கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு இது காட்டியிருப்பேன் முக்கியமான ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்துக்கோங்க மாப்பு சிவஞானம் சொல்கிறாரு சிலபதிகார காப்பியத்தை மக்களிடம் கொண்டு செல்ல விரும்பியதற்கு காரணம் உண்டு திருக்குறளையோ கம்பராமாயணத்தையோ விரும்பாத விரும்பாதவன் அல்லன் ஆயினும் இந்திய தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கு கேடில்லாத வகையில் தமிழினத்தை ஒன்றுபடுத்த எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு இலக்கியம் தமிழில் உண்டென்றால் அது சிலபதிகாரத்தை தவிர வேறொன்றும் இல்லை அப்படிங்கிற உறுதியாக கூறுவேன் இளங்கோ தந்த சிலம்பு தமிழனத்தின் பொது சொத்து எனவே தான் தமிழகத்தின் பட்டி தொட்டி எங்கும் சிலபதிகார மாநாடுகள் நடத்தினோம் அப்படிங்கிறார் ஓகேங்களா ஸோ சிலபதிகாரம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு என்ன இருக்குங்க தேசிய காப்பியம் ஒற்றுமை காப்பியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சிலபதிகாரத்தை ஸோ அந்த வகையில் தான் இவர் வந்து மக்கள்கிட்ட ஒரு ஒற்றுமை உணர்வை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா சிலபதிகாரம் மக்கள் அந்த வகையில் மக்கள்கிட்ட நான் அதை கொண்டு போனேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிலபதிகார மாநாடுகள் அப்படின்னு நடத்தியிருக்காங்க அப் ஸோ இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஏன்னா இதை வந்து சொன்னது யாருன்னு கேட்கலாம் அப்புறம் சிலபதிகாரத்தின் பெருமையை சொல்லியும் கேட்கலாம் ஓகே ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க சென்னையை மீட்டோம் ஆந்திர மாநிலம் பிரியும் போது சென்னை தான் அதன் தலைநகராக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஆந்திர தலைவர்கள் கருதியிருக்காங்க அன்னைக்கு இருந்த அந்த காலகட்டத்தில் முதல்வராக இருந்த ராஜாஜிக்கு நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்த்திய போது தலைநகர் காக்க தன்னுடைய முதலமைச்சர் பதவியையும் துறக்க அவர் முன்வந்தார் ஓகே ஸோ இந்த இந்த போராட்டத்தின் தீவிரமாக ராஜாஜி பதவி விலகிட்டார் பதவி விலக முன் வந்திருக்கிறாரு சின் சென்னை மாகாணத்திலேருந்து பிரித்து ஆந்திரம் அமைவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்த நீதிபதி வாஞ்சு தலைமையிலான ஒரு நபர் ஆ ஒரு நபர் ஆணையம் ஆந்திரத்தின் தலைநகராக சென்னை இருக்க வேண்டும் என்று இடைக்கால ஏற்பாட்டினை பரிந்துரைத்திருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமற்ற கருத்துக்கள் நிலவின ஓகே ஸோ அன்னைக்கு இருந்த அந்த ஆணையம் என்ன ஆணையம்ங்க நீதிபதி வாஞ்சு தலைமையிலான ஒரு நபர் ஆணையம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க ஸோ இது இது வந்து கருத்து தான் நிலவி இருக்கு என்னதுங்க சென்னை தான் ஆந்திராவுடைய தலைநகராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகாரப்பூர்வமற்ற அதிகாரமான அதாவது சரியான ஒரு ஆதாரப்பூர்வமான கருத்து அங்கே சொல்லப்படல அதிக ஒரு கருத்துக்கள் வந்து பரவலாக அதிகாரப்பூர்வமற்ற கருத்து தான் இங்கே நிலவி இருக்கு இதையொட்டி தான் மாநகராட்சியின் சிறப்பு கூட்டம் ஒன்றை அப்போதைய மாநகர தந்தை செங்கல்வராயின் தலைமையில் கூட்டி சென்னை பற்றிய தீர்மானம் ஒன்றை முன்மொழிந்து தலையை கொடுத்தேன் தலைநகரை காப்போம் அப்படிங்கிற அப்படின்னு முழங்கியிருக்கிறாங்க இவங்களுடைய இதில் மாப்போ சிவஞானம் சொல்கிறாரு ஸோ என்ன சொல்கிறாருங்க தலையை கொடுத்தேனும் தலைநகரை காப்போம் இது யாருடைய வரிகள் மாப்போ சிவஞானம் சொல்கிறாரு ஸோ இதில் நம்மளுக்கு வந்து இவ்வளோதான் தீர்மானம் அதாவது தீர்மானம் வெற்றி வெற்றி பெற வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்டமை நடுவண் அரசை அசைத்தது ஓகே இந்த தீர்மானம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டு அது தீர்மானம் வந்து வெற்றி பெறமாக அமைஞ்சது வந்து நடுவண் அரசு அதாவது மத்திய அரசை வந்து அசைச்சு பார்த்துச்சு அப்படிங்கிறாங்க கடைசியாக பார்த்தா இருபத்தி அஞ்சு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு அன்னைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் நேரு தலைமையில் 
நடுவண் அரசின் சார்பில் அதிகாரப்பூர்வமான உறுதிமொழி ஒன்றை வெளியிட்டார் பிரதமர் நேரு தலைமையில ஓகே எப்போ இருபத்தி அஞ்சு மூணு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல அதன்படி ஆந்திர அரசின் தலைநகரம் ஆந்திர நாட்டின் எல்லைக்குள்ளேயே அமையணும் அப்படின்னு உறுதியளிக்கப்பட்டது சென்னை தமிழருக்கு அப்படின்னு உறுதியானது ஓகே ஸோ அப்ப அந்த அதிகாரப்பூர்வம் அதாவது அன்னைக்கு வெளியிட்ட தீர்மானம் எப்போ வந்துங்க சென்னை சென்னை தமிழருக்கு தான் ஆந்திர அரசின் அந்த தலைநகரம் வந்து ஆந்திராக்குள்ளார தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட நாள் இருபத்தி அஞ்சு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு யாருடைய தலைமை நேருவின் தலைமையில ஓகே தெற்கெல்லை போராட்டம் ஸோ இதுல இருந்து நம்ம இதையும் சேர்த்து இன்னொரு வீடியோ பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ